Siete de la mañana, 42 minutos, y hablamos de fútbol. América ganó 3-1 en Barranquilla y aseguró su paso a las semifinales. Junior, con la derrota, quedó eliminado. Vamos a las acciones. El centro de Faucet y el gol de Padilla, el juvenil delantero del Junior de Barranquilla. Luego llegaría la acción, el centro de Rojas, el empujón de Faucet sobre Pablo César Arango y la pena máxima viene ejecutada precisamente por el venezolano Rojas para poner uno a uno el partido luego el remate rasante fue de Jorge Rojas una pelota accidentada que terminó en el fondo de la red del equipo barranquillero para el 2 a 1 y finalmente el gol de Pablo César Arango de cabeza, el centro fue de Armero 3 a 1 ganó América en la frontera Cúcuta sigue su racha ganadora, los motilones derrotaron 1 por 0 al Real Cartagena y se aseguraron en las semifinales, al Real ya lo acecha el descenso parece estar condenándose, la acción de la pena máxima sería de alegría sobre Pajoy, claro lo traba desde atrás el contacto y la ejecución en el final del de boliviano goleador Diego Aroldo Cabrera con este gol el Real Cartagena llegó a 17 fechas sin ganar como visitante en Ibagué, Tolima venció 3-1 al Bucaramanga y también compró tiquete para los cuadrangulares. El equipo vino tinto y oro que encontró en este tiro de esquina el remate del paraguayo González y al final Anchico de cabeza fue el hombre que convirtió el primero. El 1-1, buen remate de media distancia, de Edison Pinzón, buen gol. La paridad parcial, luego llegaría un golazo de Gustavo Bolívar, también arriba potente el remate para poner a celebrar a los tolimenses. Y en el tiro de esquina, remate de Rivas y al final aparece... Otra vez, Gustavo Bolívar que marcó dos y puso tres a uno, marcador final. En el Campín, en medio de la fría noche bogotana, Millonarios calentó los ánimos al ganarle dos por uno al Boyacá Chico. El uruguayo Tejera se marcó un golazo. El primero en su paso por el fútbol colombiano. Primero aparecería en el tiro de esquina Andrés Salina para colocar el primero del equipo bogotano. Vino y lo celebró con el banco comandado por Van Emerak. Y el uno a uno, el empate de Edwin Móvil para el Chico. Pero habría más esta linda combinación entre Estrada y Tejera. ¿Y qué tal? ¿Con qué calidad le pega esa pelota arriba todo el ángulo? Ganó Millos 2 a 1. En Medellín Nacional derrotó 2 a 0 al Pereira y recuperó la punta de la Copa Mustang 2. 31 puntos tiene ahora el líder Paisa. Primero el Pereira, increíble. Cuando está uno de malas, está uno de malas. Pereira en crisis y el palo le negó la posibilidad de abrir la cuenta. Si Nacional aquí, derechito, Aldo Leao Ramírez. Calentando motores para enfrentar a Venezuela y Argentina. Uy, qué error el de José Ramírez. Se quedó corto en la devolución. Y otro que no falla, Carmelo Valencia. Decretó así el 2 por 0, victoria del equipo paisa. Y el otro antioqueño, el Medellín, fue poderoso en el Pascual Guerrero. Donde derrotó 1 por 0 al Cali, que sigue hundiéndose en su crisis. El rojo de Antioquia se metió entre los ocho. Y es la gran novedad para el equipo que dirige Juan José Peláez. Que tuvo a Jorge Horacio Cerna. Y este respondió con gol. No marcaba desde el 14 de septiembre de 2006 en Colombia. Lo había hecho en la última ocasión con el eh, Deportes Tolima frente a Millonarios. Opción primero de Sebastián Hernández y esta última de Domínguez para el Deportivo Cali que volvió a ver cómo se le escapan los puntos en condición de local. En Manizales, Once Caldas dejó en vilo su paso a las semifinales al empatar 2-2 con Atlético Huila. Sigue costando al equipo del Sachi Escobar ganar en condición de local. Por lo menos en momentos fundamentales. Aquí Pardo... Para el Huila colocó arriba primero a Lonceno Opita. Y el que siempre resuelve problemas, qué jugada espectacular, arma él. Hablo de Dairo Moreno, marcando su decimocuarto gol para el 1 a 1. Uno de los mejores goles por la concepción colectiva de los marcados por Dairo en ese torneo. Mena recién ingresaba y ponía 2 a 1 al blanco blanco. Y finalmente, gigante error del arquero que capitalizó otra vez Pardo para poner 2 a 2 marcador final. Y en Armenia, Quindío goleó 3-0 al Santa Fe, que hace fuerza para que este torneo acabe. La crisis cardenal parece no tocar fondo. Fueron tres. El primero de Champeta Velázquez. Ay, ay, ay. Qué difícil momento vive un equipo grande como el Independiente Santa Fe. El segundo, otra vez, mal parado en defensa del equipo y llegaría para concretar con claridad de Jairo Suárez en contra, un centro de Tolosa. Y el tercero, Edison Tolosa, sellando así el triunfo del equipo quindiano.